Så, god morgon internet. Eh, en sak idag ska faktiskt inte handla om den andra dagens kongressförhör med, med Mark Zuckerberg. Ni slipper Facebook idag. Och skälet är, det hände faktiskt i princip ingenting. Utan eh, istället så handlar en sak idag om det faktum att, eh, att jag har en sudd i bakgrunden här. Ser ni det? Det, är, det här är alltså video från min iPhone 10. Eh, samma sak kan jag göra med Pixel 2. Men bakgrunden är suddig. Och bara för att ni ska se skillnaden så här brukar det alltså se ut. Eh, när du tar video eller för den delen vanliga bilder med en, en mobilkamera så blir det i regel nästan oändligt skärpdjup. Allting blir skarpt. Och vi behöver inte ens gå in på den tekniska förklaringen till att det fungerar så utan det är helt enkelt fysikens lagar som styr att, att du får det oändliga skärpdjupet. I princip oändligt skärpdjup. Jag vet att jag inte får säga oändligt men ni fattar vad jag menar. Och just den, den suddiga bakgrunden där motivet i förgrunden framträder skarpt det är ett av skälen till att man ofta använder finare kameror istället för mobiltelefoner. Man vill helt enkelt ta bilder och videor som ser ut på det viset. Och det handlar inte bara om att det ska se snyggt ut, att det ska vara konstnärligt och cineastiskt utan man brukar beskriva det som att man vill att bilder och video man tar ska reflektera det hjärnan ser, inte det ögat ser. Och hjärnan har fokus på vissa saker. Så, eftersom då inte kameran i sig själv kan göra det här rent fysiskt och skapa den här effekten så har man emulerat och återskapat det i mjukvara istället. I iPhone till exempel som fått mycket uppmärksamhet för detta så pratar man om portrait mode. Och det är ju helt sjukt att det inte har varit tillgängligt för video när vi vet att vi kan göra grymma saker med video. Till exempel sätta på oss ett par glasögon och det bara, det bara funkar. Och då ska vi kanske inte bli förvånade att det inte var Apple eller Google som löste det här i sina produkter utan att det var Instagram som kom fram med det man nu kallar för focus mode som är det jag har spelat in det här med. Men då kan vi också samtidigt passa på att lära oss att, eller åtminstone klura på det faktum att Instagram jag har haft sina Latchelaiban-filter hur länge som helst men att den här funktionen kom först nu. Och det jag tänker på då är att det säkert säger någonting om hur mycket svårare det är att skapa en, en verklighetstrogen emulering av en funktion. Att helt enkelt återskapa den fysiska världen snarare än att hålla på att latcha med solglasögon och Star Wars helmar, hjälmar. Anyway, nu drömmer jag om att den här funktionen ska komma i de vanliga videoapplikationerna också. Så att jag slipper göra så som jag har fått göra här nu. Nämligen att spela in i 15 sekunders snuttar som jag sen måste klippa ihop. Och dessutom så måste jag spela in det stående, vilket jag normalt sett hatar. Det ser ut som funktionen funkar liggande, men när jag sparar ut filerna så blir de ändå stående. Tack för det! <laughs> och bara för att förtydliga, då menar jag alltså stående bildformat, inte det faktum att jag står upp och inte ligger ner. Eller, ja, är ni med på det jag menar? <laughs> och då menar jag alltså stående bildformat, inte det faktum att jag är stående och inte liggande. Åh, kolla, ser ni där till vänster? Där, eh, där. Där är en sån artefakt igen. Det hade vi i gamla iPhones. Det verkar som den är tillbaka i 10. Det är alltså när ljuset kommer på ett spel. Anyway, det här är ju lite böket att spela in i 15 sekunder snutta och sen klippa ihop. Jag måste dessutom göra det i Filmmaker Pro. Jag kan inte göra det i Movie Maker. Anyway, det här kommer säkert att komma och det är en otroligt spännande utveckling. Heja Instagram! Nåja, eh, det är lite böket att spela in det här i 15 sekunder snuttar och sen klippa ihop det. Måste jag då göra i Filmmaker Pro som är den applikationen som klarar stående video i eh, iPhone. Eh, men det funkar ju. Hej Instagram! Jag bara tänkte att jag skulle visa på slutet här att det funkar alldeles utmärkt inomhus också. Det eh, behövs alltså inte jättemycket ljus för att den här funktionen ska funka. Och jag kan dessutom gå närmare än vad jag kan göra med Apples egen portrait mode. Fan vad bra ni är Instagram! Så det här var en sak idag som produceras av mig, Joakim Jardim, med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2 som är internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och kontenter som arbetar med översättningar, modern marknadsföring och texter på nätet. Jag hoppas att ni gillar den här kombinationen av teknikdemo och en story om en ny funktion som jag tror vi alla kommer att gilla och använda. Det kommer mer sådana så häng med imorgon igen så ses vi då. Tack och hej!